Benim makale Avrupa işitim sisteminde, şey, Avrupa ve Yusuf Bank sistemi de olacak mı işitim sisteminde? Malezya'da bir üniversite tarafından yazılmış bir şey oldu. Kaynaklar için ama yazmadı bir makale çünkü şey, genel dediğim koymuştu, halbuki bulamadım. Ve şey yaptım, Yunus'ta bir tane ders vardı, güvenlik değildi. Oradan işte birkaç videoyu takip ederek falan tamamlamam gereken yerler oldu. Hatta kaynaklar kısmına oraya koydum, oraya koydum, oraya izlemekte. İngilizce çeken bir kısım varsa koyabilirsiniz. Burası içerik tablosu. Şu ikiden yediye kadar o kısımda şey için kullanılıyor. Bu işitim sistemlerindeki güvenliği tanımlamak için. Ama işte açıklayıp işitim sistemlerine karşılaştım. Hangisinin dahil olduğuna göre karar vereceğiz. Sonra işte sonuç kısmı ve makaleler alan işte güvenlikle ilgili birkaç sistemleri var. Onları biliyorsunuz zaten ama eklemeyi en sonunda ve kaynaklar. Tamam burada işte Avrupa ve iOS karşılaştırıyor. Neden? Çünkü Avrupa ve iOS toplandığı zaman Market payını yaklaşık yüzde 99'una falan sert, 98 şey, e, bir tane şey koyuyordum. Market pazarlık böyle ilgili ama bu kadar ne düşüyor? Yaklaşık yüzde 98 son çeyrekte, ikinci çeyrekte falan falan o zaman kadar seçtiler. Ne kadar önemli? Hem işte gençsizleri ilgilendiriyor bu sorunlar, hem de psikolojileri ilgilendiriyor. E, bu mesela bu içinde altı tane şey var, yani gençsizlerin ilgili etmesi gereken. Kumayızla bir geçsinlerin dikkat edilmesi gereken altı tane şey var. İşte bunlar aksiyle bahsediyoruz. Application, sandboxing, uygulamanın bütün sistem kaynaklarına ve sistem sistemi fonksiyonları falan işmesini engelliyor. Randımızda işlemler aynı şekilde kötü niyetli bir e, kodun istediği fonksiyonu çağırmasını engelliyor. Kod signing, e, Android'de yok ama şeyde, Apple'da kullanılıyor, Apple Store'da. Merkezi bir otorite tarafından yazılan kodların doğrulamasını sağlayan encryption. Yani Kovayız datasının şifrelenmesi, data storage, ikinci bir şeyi e, hard disk gibi destekliyor mu şey? Storage destekliyor mu? Yani son olarak ne yapıyoruz? Burada tanımlar var. Zaten biliyorsunuzdur. Kısaca koydum. İşte Android Google tarafından geliştiriliyor. İşte Taksik Üniversitesi için. İşte i̇lk olarak 2008 yılında satılmış. Şu an şu anı makarya yarılıyordu. Bunları o yüzden koydum. E, Android Pilot çıkmış. IOS'da yine işte Apple'ın geliştirdiği Unix Space bir işletim sistemi. 2007'de ilk iPhone çıkmış. O zaman da IOS değilmiş. iPhone Operating System falan diye geçiyormuş. 2010'da IOS ismini vermiş. Yani son sonu 10 gibi. Neden işte bu işletim sistemleri bir ney görmekte ya? Sonra basit bir şey oluyor. İşte Kovayız'da evlerinde ekspozör bir medeni ifade etmek için. İşte kötü niyetli konulara alıp okuma kaldırılmak için. Çünkü yüzü çok bilmiyorum ama burada işitim sistemlerinden kısaca bahsetmişti. Ambedde en altta bir tane şekil de var işte kütüphaneler, üstü de bir şey yok. Bunlardan... Android Software şey. Stack dediğinizde internette hep bu gelir. Evet, aynen. Wiki'den aldım ben de. Ee, bu en az seviye. Alttan yukarıya doğru gideceğiz. İşte gördüğünüz gibi içinde genel driverlar var. En alt seviye. Yapsak sesi alıyor. Hardware ile üstteki e, katmanlar arasında ve işte en temel şeyleri e, yazı, hard, donanımsal driverları içiliyor. Bunun üstünde runtime'lar ve e, core kütüphaneler. Az önce birkaç gün önce bir arkadaş bahsetmişti işte her e, çalışan uygulama dahilde kendi e, instansına çalışıyor. E, o biraz daha iyi açıklamıştı ama Java'da yazılıyor sonra işte Java sanal makinesiyle Bytecode'a e, klasör uzantılı Java Bytecode'a çeviriliyor. Oradan da Dalvik e, Dex uzantılıcısı konuma çeviriliyor. Dalvik'in güzel yanı e, Java'nın kompaylarının oluşturduğu klas dosyasına göre çok daha az yer kaplıyor. Bir şey için optimize edilmiş e, smartphone'lar için. Şey için. Hafıza ve işte prosesör speed'in kullanılığı bulunarak. Core Library'lerle yani onlar e, Java temel kütüphaneler uygulamalı isimler için kullanılır. Ondan sonra tamam. Diğer kütüphaneler var. Bunlar işte şey için kullanılan C, C++ tarafından tabanlı kütüphaneler. İşte Grafik Rendering diyor. WebKit tarayıcıda için kullanılır. SSR işte network için. SQLite veri tabanlı için kullanılır. Bunlar diğer 
üst katmanını kullanmak istiyorlar. En üst katmanında da application var. Son kullanıcı kullanmıyor. İşte sizin kurduğunuz ya da telefonda var ama default gelen uygulama olabilir. İşte WhatsApp olur, Facebook olur. Bundan sonra Ayasun katmanları var. Ayasun biraz daha farklı dört tane katmanı var. En altta core işletim sistemi var. Yine Android Tolga gibi e, hard, hard, hard drive, e, hard bay drive'larını içeriyor. Onun üstünde işte Anlamata System Service for App. Cam onlara çok şey değil, hakim değil ama öyle. Bir üst katmanda grafik audio, video teknoloji. Bunları Apple'ın sitesinden aldım ama kaynak koymayı unuttum. Buradan bakabilirsiniz. En üst katmanda Coco, Cocoa Touch Layer. Katman var. Bu şekilde bir Tamam burada sen boxing var ilk kavram. Sen boxing aslında şey bu küçük çocukların oynadığı çocuk parklarındaki etraf kumaş şey, evi havuzlara zemin Burada da aynı kavram var. Çocuğun yani dışarı çıkıp işte düşmesini falan istemezler o yüzden için kurulu oluyorlar. Burada da yani uygulamanın sahip olduğu ee, izinlerden daha fazla izine sahip olması, işletim sisteminin işte diğer fonksiyonları kullanarak zararlı bir şey yapmasını engellemek ve diğer sorulara ulaşmasını engellemek için kullanılıyor. Ee, i̇şte sıkıca kontrol edilen, sıkıca kontrol edilen kaynaklar veriliyor programa. Ee, Android'de her e, uygulamanın şey var, install time'da verilen izinleri var. Kurarken işte şunları şunlara eşitlik diye bir yöne çıkıyor Android kullananlar gibi. Ve e, bu böyle izinler dışında daha fazla izne sahip olmadığı için bunları kullanarak başka bir şey yapamıyor. E, Linux'un şeyini kullanıyor işte. E, Kolayız tabanlı protection koruma sistemini kullanıyor. Bu da şöyle her e, uygulamaya bir tane yeni kullanıcı adresi atanıyor. Ve o kullanıcı emişçesine uygulamaya çalışıyor. E, default olarak uygulamalar Birbiriyle ve işletim sistemlerinin bizim bizimle sahip olmalı kısımlarıyla erişemiyorlar. Ve bir tane örnek koydum. Mesela şurada uygulamanın user ID'si var. 1345, yandaki 5431. İkisi de farklı kaynakları. Aynı kaynakları ise her işletim sistemi üzerinden izin olarak bunu yapıyorlar. Birbirleriyle etkileşemiyorlar default olarak. Bu şekilde çalışıyor. Ayos 2, tamam. Ayos'u fark her e, yükler, üçüncü parti uygulama kendi home dizine sahip oluyor. Ve eğer işte sahip işte, olduğu kaynaklardan daha fazla sınav işlemek isterse Ayos'tan işletim sisteminin temel şeylerinden e, izin olarak bunu yapması gerekiyor. E, tamam. Bütün Ayos Partition Mount e, read-only olarak sadece okuyabileceği şekilde mount edebiliriz diyor bu makalede. Tamam. <gülüyor> İşte uygulamalar diğer uygulamalarla uygulamaya sahip olduğu şeylere, e, dosyalara erişemiyorlar. Onların ünlük direktörüsü altındaki dosyalara erişemiyorlar. Ya da işte değişik gibi anlıyorlar. Bunu işte Sandbox Apple sitesinden almıştım bunu. Sandbox'a bir örnek. İşte normalde hiç sol tarafta hiç Sandbox'ın olmadığı zaman, kumamızı olmadığı zaman işlettim, e, uygulama istediği kaynağı ve işte kulajın bütün notalarını erişebiliyor. Fakat işte şu işte kum havuzu, sandbox ile çelendiği zaman sadece kendi, şurada bahsetmiştim önceki slide'da, sadece kendi unique home direktörüsü altındaki dosyalara erişebiliyor işte fonksiyonlara, sistem kaynaklarına erişebiliyor. Bu bunu sağlıyor. Bundan sonra açıkça bir karşılaştırması vardı. Video sitenin e, dersinden aldım. Android'in farkı işte başlangıçta en az şey diyor istediği şeyleri. iOS'ta bütün uygulamalar en başta aynı izinlere sahip. Android'de e, bir şey kurarken izinleri onaylıyorsunuz. iOS'ta ise e, kurduktan sonra ilk kez kullandığınız zaman onaylanması söyleniyordu. Android'de update yaptığınız zaman da uygulama çok daha güçlü şeyler olabilir. E, i̇zin isteyerek size ona kabul ettiğiniz takdirde çok daha güçlü izinlere sahip olabilir. iOS'ta bu daha şey. E, Bundan sonra memory randomization tekniği var. Yani adres space layout randomization. Bu şeyi kullanılıyor. Uygulama çalıştığı zaman memory'deki e, yerler random olarak değiştiriyor ve şey sağlıyor. Kötü niyetli bir kodu çalışmak istediği mesela sistem kütüphanesi olabilir. Gidip onu direkt bulmasını engelliyor. Şöyle bir tane örnek var burada. Mesela 
bir tane kötü niyetli kod eğer bir ah, kütüphane sınırlar olduğunu bulabilse gidip onu çalışacak ama randomization yaparak gidip A artık olduğu yerle de ilgili onu direkt çalıştıramıyor. Android de 2012 yılından beri kullanılıyormuş bu. Tamam, iOS 2'ne bakalım. iOS 2011 yılında hem randomization'ı geliştirmiş. Bununla beraber Data Execution Prevention diye bir uygulaması daha var. Bu da şey yapıyor. Memori'nin çalışan e, kısmını, o anda execute edilen kısmını e, writable olmayacak hale getiriyor. Bunlar mutual exclusive. Aynı anda memori'nin çalışan kısmına yazılamıyor. Yazılan kısmında aynı anda çalıştırılamıyor. Anladın mı herkes? Yok. Herkes anladı mı? Tekrar edebilirim. Yok yok. Güzel yana eğer işte biri saldırırsa Çalıştırdığı kola bir şey yazamadığı için onu çalışma zamanında execute edemiyor, çalıştıramıyor yani işte kötü niyetli bir yazılım çalıştığı kısma sanırım ek yaparak işte farklı fonksiyonlar çağırarak falan daha fazla bir Nasıl şey yapılıyor biliyor musun? Yani. Nasıl yapılıyor tahmin ediyor musun? Injection. Injection. Nasıl? Şimdi <gülüyor> datanın içine kodu koyuyorsun. Hı hı. Mesela bir sen adını soyadın. Hı hı. Klasik şey o injection'ı var ya database injection. E, koyuyorsun. Ondan sonra program e, şey, program counter'ını eğer o region'a bir şekilde atabilirsen Hı. onu da genellikle yanlış yazılmış bir fonksiyona stack dönüşünde yanlış adrese döndürerek yapabilirsin. E, kendi adresini stack yazıp data diye yazıp ondan sonra başka bir fonksiyonla return edip Hı. o return adresini yanlış yeri pick up ettirirsin. Şeye. Yanlış yeri pick up ettirdiğin zaman e, şey olur. Ee, öbür o adresi okuyacak, evet. oradaki kodu evet. execute edecek. İnecek şimdi. Bu, onu en azından runtime'da onu engellemiş oluyor ama eğer ilk yazdıktan sonra işte kod farklı bir yere geçtiği zaman o kısmı execute edersen en yapacak bir şey yok. Sadece runtime'da onu engelliyor. Ee, code sign'in. Bu code sign'in her şey aslında uygulamanın, yeşilin uygulamanın ee, merkezi bir otorite tarafından onaylanması. Android tabi yok. Bütün uygulamalar yenisizler tarafından imzalanıyor çünkü. Apple'da var ama şey iOS'da. İşte herhangi biri siz işte geliştirici olup uygulamayı kendi imzalayıp dağıtabilirsiniz Play Store'da. Bu da neden peki böyle bir şey kullanılıyor Android'de? Çünkü şey işte güncellemelerin aynı kaynak tarafından yapıldığına dair e, teyitlemek için, onaylamak için. iOS'da bu sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. E, i̇şte kesinlikle Apple Apple'ın imzaladığı bir tane sertifikaya sahip olması gerekiyor. Ee, ve bu şey engelliyor. Code Generation, az önce hocanın bahsettiği ya da kendi kendine modify eden kodu gidip başka bir çalıştıracak kötü netlik kodu engelliyor. Ee, iOS cihazlar sadece Apple Store'dan uygulamayı indirebiliyorlar ama şey için bu söz konusu ile Android için internette bulduğunuz bir altyazı gibi çalıştırabilirsiniz. Ee, App Store'un güzel yanı şey, malware ve işte kötü netlik yazılımı demek çok zor ama şey değil. Yani, kurşun geçirmez, bazı kurşun değil. Bunlar şu şekilde yapmışlar, bu Eurosu'daki video izlediğimde yapan araştırmacılardan biri bu işte. Kötü niyetli bir şey yükleyerek Apple Store'un testini geçmeye başarmış. O da testi geçtikten sonra e, kötü niyetli bir yazılıma dönüyor. Bunun için de yapmışlar bunu. Yani gene çok da şey, kesinlikle yönelik bir şey değil. Encryption, bildiğiniz gibi şifreleme, kullanıcının datasının okunamayacak şekilde koda dönüştürmesi. 2012 yılında Android'de yapılmış kullanmaya başlamış. Onun önce device encryption yokmuş. Ee, disk encryption olarak kullanılıyor. iOS'da. iOS'un güzel yanı şey, onun için donanımı da kullanılıyor. Ee, bu şey olayları var işte FBI ile Apple arasında dava falan vardı. Bu ondan dolayı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer şey yapıyorlar, silikonun üzerine encryption key yakılıyor. Eğer o silikona ula, e, ulaşmak isterseniz cihazı zarar verebilirsiniz. O da işte bütün datayı ortadan kaldırabilir. O yüzden önemli. Yani Android'de böyle bir şey yok. Sadece yazılımı kullanıyorlar. iOS'da hem yazılım hem donanımı kullandıkları için. Okay. Çok daha güçlü. Data Storage. Data Storage Android'de işte bir SD kart takıp kullanabilirsiniz. Ama iOS'da böyle bir şey yok. Android'de default olarak bütün uygulamalar external storage'da hani, okuma hakkına sahipler. IOS'lar en son ustalıcı destekleniyor. Başka. 
default antonus Android'de şey yok merkezi bir otorite tarafından doğrulanan uygulamalar yok. O yüzden internetten herhangi bir şey bulup indirip çalıştırabilirsiniz. Bu açıdan bayağı sakınlıyorlar. Antonus sayı şey var. Google Play Store'da var. Oraya yüklenen uygulamalar Antonus şeyinden geçiyor. Onun dışında işte başka bir yerden uygulama indirmek çok riskli. Sadece şey uyarısı çıkıyor dışarıdan bir yerden APK kurup çalışıyorsanız telefonla. Güvenilmeyen, webtime güvenilmeyen bir yerden indirdiğine dair bir yer çıkıyor. İzin verildikten sonra da virüsler cihazınıza indirilebilir. Bu da şeyi önermişler. Antivirüs programı kurmanızı önermişler. IOS'da, IOS'un üzerinde sadece Apple Store'dan indirebiliyorsunuz. İnternette bulunuz herhangi bir şeyleri çalıştıramıyorsunuz. Farkı bu. Bu makaledeki konfüzyon kısmıydı ama şurada sıkıntı var hocam, benim internete gördüklerim işte izlediğim videolarıyla IOS'da şey yazıyor, application sandbox'ın kısmında bütün uygulamaların aynı sandbox'ı kullandığı yazıyor ama çok doğru değil sanırım. Hepsinin ayrı home dizinde olduğundan bahsediyor çünkü IOS'da. Memorization... Her gün, her gün olmalı. Nerede burada, nerede yazıyor? Şu sağ üstü. Şehirde sem. Sen baksan kastı acaba <gülüyor> operating system layer anlamında mı söylüyor? <gülüyor> o zaman sen baks yok anlamına geliyor aslında. Evet, ben Gelen güncellemelerin aynı yazılımcı tarafından gelişip geliştirmeleri kontrol etmek için. E, Encryption'la iOS tarafı gene daha düşük çünkü donanımsal şifrelemeyi kullanıyor. E, o silikon üzerine yazılan key encryption kullanıyor. Data Storage burada e, Android external storage kullanabiliyorsunuz ama iOS'da yok. Antivirüs, Android'de sadece şey de var, Google Play Store'da var. Siz isterseniz kendiniz başka antivirüs programı kullanabilirsiniz. IOS'da gerek olmadığını söylüyor ama bunu görüyorum yani. Genelde gerek olabilir. Gerekçesi de şey, Apple Store'da indirdiğiniz için, dışarıdan uygulama indiremediğiniz için e, gerek olmadığını söylüyor. Apple Store'da olan her şey e, güvenli olduğunu söylüyor ama az önce bir tane örnek vererek şey tutmuştuk yani. Apple Store'un güvenlik uygulamasını geçip de sonra kötü niyetli bir yazılıma morf eden şeyler var, uygulamalar var. Orada da Atmos kullanmak iyi olabilir. Burada da işte güvenlik kuşları var. İşte update edin. Sizden başka yazınızı kullanıyorsunuz. Pes kodu kullanın. İşte rose etmeyin. Cebrek etmeyin iOS için. iOS, e, şey, antivirüs ve firewall kullanın. İşte telefonunuz kaybettiğiniz zaman bulmanı sağlayacak bir tane device tracking uygulaması kurun. Backup ve synchronization yapın. İşte uygulamayı kurmadan önce onu yiyecek <gülüyor> kişinin şeyine bakın, bütün iş yanına. İşte üçüncü part uygulamaları kullanmayın diyor. Bu da işte benim, e, makale çok kısa hocam. Üç sayfa kadar falan da ama e, çok şey anlatmamış, iyi anlatmamış. Yani okuduğumda sunabileceğim kadar iyi değil. O yüzden ben bu dersten yararlanmıyorum. Yani bakmak isterseniz. Bayağı şey güzel bir dersti. Mobil işitim sistemde iyi kısmına baktım ama daha geniş yani. Şey konu çok güzel, makale iyi değil. Başka, evet. Aynı konuda başka uygun makale de bulamadım. Mecbur ben bunu verdim. Şey, biraz da eski kalmış. Yani daha ilk defa evet. söz ediyorum ama artık zaten artık bulamıyorum. Ben de burada daha ilk defa söz ettim. Bu şekilde şey... Şurada Melan isimli sözler başlayan sonucu olursa yapabilirim. Soru ne sorabiliriz? Soru ben kürsaçlaması sorabilirsiniz ama yani makalede her şeyde IOS'un... Sınav süresinde ama, cevaplanabilecek net cevabı olan tabi. Bir şey söylemişsiniz herhalde. Bu güvenlik için dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdi? 6 tane şey var şurada. İşte application sandbox info. 2 tane 7 yakın. Onların ben tamam. kısa açıklamasını falan söylemişsiniz. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet.